വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പ്രിൻസ് കേഡ്സ് ഇന്ന് പ്രിൻസ് കേഡ്സിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് കാരണം നമ്മൾ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് പലരുടെയും ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത ഒന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആസ് എ ഗെയിം ഡെവലപ്പർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കിടക്കാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സോ അസറ്റ്സിനകത്ത് പോവാ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോൾഡറിനകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഫോൾഡർ തുറക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സി ഹാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സോ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഹാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേര് അതിനിടേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് ആ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ രജിസ്റ്ററായി കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് പേരിടാം ആ പേര് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക സോ ഞാനിവിടെ ബേർഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇടുന്നത് സോ ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വരി ലൈൻ വേൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത്രയധികം ലൈൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ യൂണിറ്റി പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഗെയിം ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിൻ ക്യാമറ വരും ഡയറക്ഷൻ ലൈറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ല അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂണിറ്റി വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം സോ ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടും വേൾഡ് അപ്ഡേറ്റും സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സി നമുക്കൊരു മുട്ട പൊരിക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തം ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പറത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെക്കുക മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇച്ചിരി സോൾട്ടും ഇച്ചിരി പെപ്പറും ഇടുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചൂട് കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതമായി ഈ അത്ഭുതത്തിനെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിൻറ്റാക്സും അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും എഴുതി അതിനെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണോ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കാണിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലാപ്പി വേർഡ് എന്നുള്ള ഗെയിമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷൻ കാണിക്കണം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ കാണിക്കും
എനിക്കറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു വള്ളി പുള്ളി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറി ബഗ് വരും ഗെയിം സ്റ്റക്കാവും സോ എന്ത് സംശയമാണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിലൂടെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കും സോ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ അതിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് പൈപ്പ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൈപ്പ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് സോ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റിനകത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ റേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ആ ഗെയിമിനെ നമ്മൾ റേസായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ മാത്രം ആ സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അതായത് ആ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇടയിൽ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ആ ഓടുന്നത് ആ റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ റേസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് സോ അവിടെ റൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരാന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതാം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എന്ന് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള ലൈനാണ് ആദ്യമേ അടിക്കുന്നത് സോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സജഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സജഷൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റി എൻജിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ല ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഞാനവിടെ പി ആർ ആയി എന്നടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എന്നൊന്നും ആ ഒരു സാക്ഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിൻ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഹായ് സോ നമ്മള് ഏതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളൊരു സെമി കോൾ നടത്തണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ അവസാനം ഡോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളൊരു സെമി കോളിന് ഇട്ട് വയ്ക്കണം പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ആക്ച്വലി യൂണിറ്റിയുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിൻഡോനകത്ത് ലൈൻ ഓഫ് കോഡായിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതവിടെ വരും സോ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കൺസോളിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം വരും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ പിന്നെ വരില്ല സോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്തൊരു സാധനവും അതായത് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തും ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു കണ്ടൻറ്റും അവിടെ കൺസോളിനകത്ത് വരും സോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫയൽ സേവ് അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് സേവ് സേവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാം ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളിത്
വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഹൈറാർക്കിയിലേക്ക് നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഈ ഫ്ലാപ്പി ബേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാ ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോനകത്ത് പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ടാവും അത് വർക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കിനകത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗെയിം സീനകത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലാപ്പി ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തേക്ക് ഈ ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടറിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് ബേഡിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹായ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കെയിം ഡെവലപ്പർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസോളിനകത്താണ് വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ടൂ മച്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്കറിയാം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട കൺസോളിനകത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഗെയിം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഗെയിം അവിടെ താഴേക്ക് വീഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസോളിനകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ മൈസൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഗെയിം ഡെവലപ്പർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിലും ഇടാവുന്നതാണ് എന്ത് തന്നെയാണോ മെസ്സേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ പോയിട്ട് സേവ് ഓള് കൊടുക്കുക തിരിച്ചു വരാം ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റേസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് കാരണം എന്താ എപ്പോഴും 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 വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഗെയിം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാം പ്രിൻറ്റ് റൺ സോ ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് നോക്കാം സോ നമുക്കൊന്നൊരു പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോളിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഷൂട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റണ്ണ് എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം കൗണ്ട്ലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഗെയിം എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ കൊളാപ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എത്ര എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ലെറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷൂട്ട് വന്നു അതായത് റണ്ണിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ ഔട്ട് പുട്ടിനെ ബാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഒരു ബഗ് എങ്ങനെയാണ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഏതൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവിടെ ഒരു സെമി കോളൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് അടിച്ചിട്ട് സീനിലാറ്റിക്ക് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് പത്താമത്തെ ലൈനിനകത്ത് സെമി കോളൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളത് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം യൂണിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ അടിച്ചു
ഓൾ കമ്പയിൽ എറേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഫിക്സ്ഡ് ബിഫോർ യു ക്യാൻ എൻ്റർ ടു ദ പ്ലേ മോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗെയിമിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ബഗ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലേ മോഡ് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ബട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എററിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഏത് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡിലാണ് ആ സെമി കോൾ ഇടാത്തതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും സോ അവിടെ ജസ്റ്റ് സെമി കോളിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് അതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് നമ്മൾ എഴുതിയാലും അത് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയിൽ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പരിധി എവിടം വരെയാണ് ഇവിടം വരെയാണ് ഈ ഇത്രയും സ്പേസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടു ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയും സോ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സജഷൻ വന്നിട്ട് സജഷനിൽ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റർ വഴി മാത്രമേ നിങ്ങളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവൂ അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്തായിരിക്കും സിഹ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും പോലും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതൊരു ബഗ് ആണെന്നുള്ളത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം പ്രിൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ കറണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സി ഹൈ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻറ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന പ്രിൻറ്റ് ഏതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ പ്രിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ സജഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഡ് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രമകരമായുള്ള കാര്യമാണ് സോ ആ റിസ്ക്രൂം നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് വരുത്താൻ നോക്കാം ഇൻ കേസ് സജഷൻസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൺ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സോ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ആവണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു ക